पाइथन थ्री ऑनलाइन कोर्स बिगनिंग टू एडवांस ए टू जेड सीरीज 0.9 में आपका स्वागत है और इस सीरीज में हम देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जी हाँ दोस्तों इस सीरीज में हम डीप में पाइथन की हिस्ट्री जानने वाले हैं इसमें हम जानने वाले हैं कि पाइथन के कौन फादर है उनके बारे में भी हम हिस्ट्री जानने वाले हैं उसके बाद पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप कब से स्टार्ट किया है उसके बाद कौन से कौन से उसके वर्जन आए हैं आज के डेट में उसका कौन सा लेटेस्ट वर्जन है और लास्ट में हम जानने वाले हैं कि पाइथान जो नेम है और उसका जो लोगो है वो कहाँ से लिया है और सबसे लास्ट हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर के बारे में नमस्कार दोस्तों मैं विजयकाश और आप देख रहे हैं इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो चलिए दिमाग का ढक्कन खोल के सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते दोस्तों इस सीरीज के पहले हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रिटर के बारे में है कंपाइलर क्या होता है इंटरप्रिटर क्या होता है और अब हम जानने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ पाइथन फादर के बारे में जी हाँ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने डेवलप किया है तो दोस्तों पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया है ग्यूडो वैन रोसम जी हाँ ग्यूडो वैन रोसम ने पाइथन प्रोग्रामिंग को डेवलप किया है और दोस्तों ग्यूडो वैन रोसम पाइथन प्रोग्रामिंग के एकमात्र फाउंडर हैं अब इनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं उनका जन्म हुआ था थर्टी जनवरी नाइनटीन में नीदरलैंड में बात करते हैं उनके एजुकेशन के बारे में उन्होंने कौन सा कौन सा एजुकेशन किया है और कहाँ पे उन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है तो दोस्तों उन्होंने मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री की थी यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडम इन 1982 में और उनका जो मास्टर डिग्री का एजुकेशन था वो उन्होंने नीदरलैंड में किया है जहाँ पर उनका जन्म हुआ था अब हम जानते हैं उनके ऑक्यूपेशन के बारे में उनका कौन सा मेन व्यवसाय था तो दोस्तों उनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो वो एक डच प्रोग्रामर थे उसी के चलते उन्होंने पाथम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया था उनके बीबी का नाम था किम नैप और उनके भाई का नाम था ब्यूडो जस्ट वैन रोसम और वो भी एक टाइप डिजाइनर एंड प्रोग्रामर थे और दोस्तों उनका पाइथन प्रोग्रामिंग में थोड़ा कंट्रीब्यूशन था उन्होंने टाइप फेस को डिज़ाइन किया था जो पाइथन पावर लोगों में यूज़ होता है टाइप फेस के बारे में आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ जो हमारी फॉन्ट फैमिली है जो हम अलग अलग तरीके के फॉन्ट यूज़ करते तो उनको डिज़ाइन करने के लिए टाइप फेस का इस्तेमाल किया जाता है उसके बाद दोस्तों उन्होंने ए बी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बहुत पुरानी लैंग्वेज है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए भी उन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया था उन्होंने उसके लिए जो इंटरप्रिटर रहते हैं उसको भी थोड़ा डिज़ाइन करने के लिए उन्होंने बहुत काम किया था अब हम बात करते हैं उनके काम के बारे में उन्होंने बहुत सारी कंपनी में काम किया है लेकिन मैं आपको दो फेमस कंपनी में उन्होंने कब से काम स्टार्ट किया था उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ तो 2005 से लेकर 2012 में उन्होंने गूगल में काम किया था और जब वो गूगल में काम करते थे तो उन्होंने जो पाथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसको और अच्छी तरीके से डेवलप करने के लिए थोड़ा काम किया था इसके पहले उन्होंने पाथन प्रोग्रामिंग को डेवलप कर लिया था उसके बाद भी वो गूगल कंपनी में काम करते थे और जब उन्होंने गूगल कंपनी को छोड़ा मतलब दो में गूगल कंपनी को छोड़ दिया तो दोस्तों 2012 के बाद उन्होंने 2013 में ड्रॉबॉक्स कंपनी को ज्वाइन किया था अब हम बात करते हैं अवार्ड के बारे में उनको कौन से कौन से अवार्ड मिले तो उनको पाथान प्रोग्रामिंग के रिलेटेड दो अवार्ड मिले थे 2001 में उनको अवार्ड अवार्ड मिला और 2002 में उनको अवार्ड मिला तो 2001 में फर्स्ट सॉफ्टवेयर फाउंडेशन की तरफ से उनको अवार्ड मिला और दो में एफ ओ एस डी ई एम कॉन्फ्रेंस में उनको अवार्ड मिला अब बात करते हैं दोस्तों जो पाइथन प्रोग्रामिंग डेवलप की थी तो उसकी एक टीम थी मतलब उसको हम बोल सकते हैं जो एक मेन प्रोजेक्ट था उस प्रोजेक्ट की एक टीम थी तो उस टीम के ग्यूडो वैन रोसम डायरेक्टर थे अभी एक महीने पहले मतलब जुलाई 2018 में उन्होंने उस टीम से इस्तीफा ले लिया मतलब उनकी जो डायरेक्टर की पोजिशन थी वहाँ से उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया है और उस प्रोजेक्ट का नाम था बी तो दोस्तों ये थी जानकारी पाथान के फादर के बारे में हमने इसमें बहुत सारी हिस्ट्री देखी है ग्यूडो वैन रोसम के बारे में अब हम जाते हैं हमारे मेन मुद्दे के ऊपर तो हमारा मेन सवाल है हिस्ट्री ऑफ पाथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोस्तों अब हम जाते हैं 38 साल पहले जहाँ जहाँ से पाथन प्रोग्रामिंग को डेवलप करने की सोच शुरू हुई थी दोस्तों पाथन प्रोग्रामिंग को डेवलप करने का जो ख्याल आया था वो 1980 में आया था तो उन्होंने सोचा कि हम ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करें जो एकदम सिंपल हो और लोगों को समझने के लिए और सीखने के लिए ईजी जाए और उसका जो काम हो एकदम पावरफुल काम हो उससे पहले वो ए प्रोग्रामिंग में लैंग्वेज में बहुत सारे उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया बहुत सारा काम किया है और उन्होंने वहाँ पर देखा कि जो ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें कुछ कमियां हैं तो उसको भी हम किस तरीके से दुरुस्त कर सकते हैं अच्छी कर सकते हैं तो उसी लिए उन्होंने सोचा कि हम एक ज़बरदस्त प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हैं 1980 से उन्होंने पाइथन प्रोग्रामिंग को डेवलप करना स्टार्ट नहीं किया था उन्होंने दिसंबर 1989 में जब उनको क्रिसमस की छुट्टी मिली थी तो वो सोच रहे थे कि यार इस क्रिसमस की छुट्टी में जो हमारी प्रोग्रामिंग की र
दोस्तों पाइथन की एक ऑफिशियल वेबसाइट है www.python.org जहां पे आपको सॉफ्टवेयर भी मिलेंगे और पाइथन के पूरे के पूरे ट्यूटोरियल भी मिल जाएंगे अब हम बात करते हैं पाइथन की सबसे पहली सक्सेस स्टोरी की मतलब पाइथन का सबसे पहला वर्जन कब रिलीज हुआ था उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पाइथन के बहुत सारे वर्जन रिलीज हो चुके हैं और रिलीज हो भी रहे हैं आप सोच रहे होंगे कि पाइथन का जो पहला वर्जन था कब रिलीज हुआ था तो पाथन का पहला वर्जन रिलीज हुआ था 99 में सी डब्ल्यू आई में जहाँ पे वो काम करते थे मतलब जुड़े वैन रोसम सी डब्ल्यू आई में काम करते थे और उसी वक्त उन्होंने इंटरनली पाथन को रिलीज किया था तो ये सबसे पहला वर्जन था पाथन का रिलीज हुआ था लेकिन पाथन का ऑफिशियल वर्जन कब रिलीज हुआ था तो पाथन का फर्स्ट ऑफिशियल वर्जन रिलीज हुआ था ट्वेंटी फेबर नाइनटीन में और उस वर्जन का नाम था जीरो और उसी के चलते पाथन के बहुत सारे वर्जन आते गए जैसे जीरो पॉइंट नाइन पॉइंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और जो लास्ट वर्जन था उस सीरीज का वो था जीरो पॉइंट नाइन पॉइंट नाइन और उसको रिलीज किया था ट्वेंटी नाइन जुलाई उन्नीस सौ नाइन्टी थ्री में और आज के डेट में उस वर्जन को देखा जाए तो ये आउटडेट हो चुका है नेक्स्ट बात करते हैं पाइथन की सेकंड सीरीज के बारे में तो वन पॉइंट जीरो पाइथन की सेकंड सीरीज थी और वो लॉन्च हुई थी जनवरी नाइनटीन में उसके बाद इसके भी बहुत सारे वर्जन आए हैं और उसका जो लास्ट वर्जन है वो वर्जन था 1.6 पॉइंट सिक्स फाइव दो में उसको रिलीज़ किया था और ये भी वर्जन आज की डेट में आउटडेट हो चुका है तो पाथन का ऐसा कौन सा वर्जन है जो आज की डेट में चल रहा है तो पाथन का 0.2 सीरीज का जो वर्जन है आज की डेट में चल रहा है उसको लॉन्च किया था 16 अक्टूबर 2000 में और पाथन की जो टू सीरीज है उसके भी बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं और जो आज की डेट में लेटेस्ट वर्जन देखेंगे तो उस वर्जन का नाम है 2.7.15 और इस वर्जन को लॉन्च किया था फर्स्ट में 2018 को लेकिन आपको मैं एक दुख की बात बता देता हूँ कि जो पाथन की 2.0 की जो सीरीज़ है वो फर्स्ट जनवरी 2020 के बाद ये आउटडेट होने वाली है मतलब जो पाथन की जो सपोर्ट टीम है वो आपको 2.0 को कोई भी सपोर्ट देने वाली नहीं है और पाथन का टू का कोई भी वर्जन लॉन्च नहीं होने वाला है और आप अभी सोच रहे होंगे कि पाथन का ऐसा कौन सा वर्जन है जो हमें आगे सीखना है और जो चलेगा तो वो जो वर्जन है 3.0 उसको लॉन्च किया था 3 दिसंबर 2008 को और 3.0 अभी आज के डेट में बहुत पॉपुलर वर्जन है और बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है उसका लेटेस्ट वर्जन देखेंगे आज के डेट में तो 3.7.0 जो 27 जून 2018 को लॉन्च हुआ है और ये आज के डेट में पाइथन का करंट वर्जन है और आप सोच रहे होंगे कि पाइथन 2 एंड पाइथन 3 ये जो दो वर्जन है उसमें से कौन सा वर्जन बेस्ट है तो उसके ऊपर हमने पूरे डिटेल में एक वीडियो बनाया है आप उसको देख सकते हो लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना है तो आपको थ्री सीरीज को ही सीखना पड़ेगा क्योंकि आप टू सीरीज को सीखोगे तो आपके फ्यूचर के लिए बहुत नुकसान हो सकता है तो मेरा आपको एडवाइस है कि आपको थ्री ही सीखना है क्योंकि थ्री सीरीज हमारा फ्यूचर है तो ये थी हमारी जानकारी पाथन के वर्जन के बारे में अब हम जानते हैं कि पाथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो फीचर्स है वो कौन से कौन से लैंग्वेज से बॉरो किए हैं तो पाथन में एक फीचर है फंक्शनल प्रोग्रामिंग तो ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो फीचर है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लिया है और सेकंड फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्योंकि पाथन प्रोग्रामिंग फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रो और उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर लिया है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग से नेक्स्ट है पाइथन प्रोग्रामिंग मॉडुलस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो ये मॉडुलर सिस्टम बॉरो किया है मॉडुलर थ्री से और उसके बाद पाथन थ्री लैंग्वेज को स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं तो ये स्क्रिप्टिंग का जो फीचर लिया है ये लिया है पर्ल एंड शेल स्क्रिप्ट लैंग्वेज से और उसके बाद आप सोचते होंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग में जो सिंटेक्स है वो सिंटेक्स भी कहीं से लिया है क्या बिल्कुल दोस्तों पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो सिंटेक्स लिया है वो लिया है सी एन ए बी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आपने सी सीखा हो तो आपको पाइथन प्रोग्रामिंग एकदम ईजी जाएंगी जो सी में सिंटेक्स थे वही मिलते जुलते सिंटेक्स आपको पाइथन प्रोग्रामिंग में मिलेंगे नेक्स्ट हम जानते हैं कि पाथन की पॉपुलरिटी के बारे में पाथन कितनी पॉपुलर है आपको मैं बता देता हूँ कि पाथन बहुत अच्छी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और 2017 की बात करें तो पाथन सेकंड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज थी गीटअप एंड सोशल कोडिंग वेबसाइट में अब ये गीटअप एंड सोशल कोडिंग वेबसाइट क्या है जो हम कुछ प्रोग्राम बनाते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम को बहुत सारे लोग यूज करें तो उसी लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए हैं जहाँ पर आप अपने प्रोग्राम को इम्पोर्ट कर सकते हो या वहाँ से आप कोई कोड एक्सपोर्ट कर सकते हो तो वैसे जो वेबसाइट है वो एक गीटअप है और बहुत सारे सोशल कोडिंग वेबसाइट भी हैं तो वहाँ पे पाथन को सेकंड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग माना गया था 2017 में और फर्स्ट प्रोग्रामिंग थी वो जावा स्क्रिप्ट थी और थर्ड पे थी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब हम बात करते हैं दोस्तों पाथन प्रोग्रामिंग का लोगो एंड पाथन ये
दोस्तों पहले के जमाने में एक बीबीसी टीवी पे एक शो आता था मॉन्टी पाइथॉन्स फ्लाइंग सर्कस और उस जमाने में ये जो सर्कस थी बहुत पॉपुलर सर्कस थी और ग्यूडो वैन रोसम उस सर्कस के बहुत दीवाने थे और दोस्तों एक दूसरा कारण भी हो सकता है क्योंकि जब उन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट किया था और वो चाहते थे कि हमारी लैंग्वेज बहुत पॉपुलर हो जाए तो उस वक्त उन्होंने सोचा हुआ कि हम ऐसा उसको नाम दें जो लोगों के कानों तक जल्दी से पहुँच सके और उसी दौरान मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस एक बहुत कॉमेडी शो फेमस था तो तो दोस्तों इन्हीं वजह को देखे उन्होंने अपनी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया था उस तो उसको नाम दिया था पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आपको ध्यान रखना है कि जो पाइथन नेम लिया है वो लिया है बीबीसी टीवी शो मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस से ना बल्कि पाइथन स्नेक से तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी हिस्ट्री ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में और अब हम इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन और सवाल करने वाले हैं तो अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चंस और उसके बाद आपको उस क्वेश्चन के सवाल कमेंट बॉक्स में लिखना है तो हमारा सबसे पहला सवाल है हु इज़ द फादर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ग्यूडो वैन जस्ट रोसम सेकंड है किम नैफ और हमारा थर्ड ऑप्शन है ग्यूडो वैन रोसम और हमारा फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है तो आपको किस तरीके से आंसर लिखना है जैसे हमारे क्वेश्चन का नंबर है उस क्वेश्चन को नंबर लिखना है उसके बाद डॉट देना है और जो भी आपका ऑप्शन है ए बी सी डी में से उस ऑप्शन को आपको लिखना है नेक्स्ट हमारा सवाल है व्हेन वाज पाइथन फर्स्ट वर्जन रिलीज एंड इट्स नेम पाइथन का पहला वर्जन कौन सा रिलीज हुआ था और उसका नाम क्या था तो पाइथन के बहुत सारे वर्जन रिलीज हो चुके हैं तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जानेवरी नाइनटीन में एक वर्जन रिलीज हुआ था वन सेकंड हमारा ऑप्शन है फेब्रुवरी 20 1991 में जो वर्जन रिलीज हुआ था 0.9.0 सेकंड ऑप्शन है अक्टूबर 16 2000 में वर्जन रिलीज हुआ था 2.0.0 और हमारा लास्ट ऑप्शन है दिसंबर 3 2008 में जो रिलीज हुआ था 3.0.0 तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है थर्ड हमारा क्वेश्चन है विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन अब आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिए जाएंगे उन ऑप्शन में से कौन से कौन से ऑप्शन करेक्ट है आपको चुनना है फर्स्ट है हमारा फंक्शनल प्रोग्रामिंग फीचर बोरो फ्रॉम सी लैंग्वेज सेकंड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोरो फ्रॉम सी प्लस प्लस लैंग्वेज थर्ड है मॉडुलर सिस्टम बोरो फ्रॉम मॉडुलर थ्री एंड फोर्थ हमारा ऑप्शन है स्क्रिप्टिंग फीचर बोरो फ्रॉम पर्ल एंड शील प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो हमारा फर्स्ट आंसर है फर्स्ट एंड फोर्थ बी हमारा है सेकंड एंड थर्ड सी हमारा है फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ और डी ऑप्शन है ऑल अबो तो इनमें से आपके कौन से कौन से ऑप्शन करेक्ट है यह आपको चुनना है फोर्थ हमारा क्वेश्चन है विच लैंग्वेज वाज सेकंड पॉपुलर लैंग्वेज ऑन गिटहब एंड सोशल कोडिंग वेबसाइट इन 2017 तो 2017 में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सेकंड पॉपुलर लैंग्वेज थी गिटहब एंड सोशल कोडिंग के ऊपर तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेकेंड ऑप्शन है पी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थर्ड है पाथान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डी है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आपको यहाँ से कौन सा आपको ऑप्शन सही लगता है ये आपको बताना है अब हमारा पाँचवा और लास्ट क्वेश्चन है कि पाइथन जो नेम है वो कहाँ से लिया है तो हमारे पास ऑप्शन है पाइथन स्नेक से लिया है सेकंड हमारा ऑप्शन है ग्यूडो वैन रोसम थॉट से लिया है थर्ड है हमारा ऑप्शन मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस बीबीसी टीवी शो और हमारा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अब तो दोस्तों ये थे हमारे पाँच सवाल और इन सारे सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन सॉफ्टवेयर पाइथन सॉफ्टवेयर को हम किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद हम अपनी कोडिंग को स्टार्ट करने वाले हैं तो आशा करता हूँ दोस्तों दी गई जानकारी अच्छी लगी होंगी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो धन्यवाद